క్రైస్తుల బ్యూల స్వరం ఇది దేవుని యొక్క స్వరం అనే ఈ యొక్క టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న మా ప్రియ శ్రోతలందరికీ హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం ఇప్పుడు మా తల్లిగారైన సిస్టర్ నిరీక్షణ జ్యోతి గారు దైవ సందేశాన్ని అందించదరు విని దైవ దీవెనలు పొందండి క్రైస్తుల వస్తున్నారా లేదా తెలుసు కదా మీకు విషయం ఏముందులేండి పాసగా ఎప్పటి నుంచి చెప్తున్నారండి మా తాతల ముత్తాతల నుంచి ఎక్కడొస్తుంటాయినా అని అనుకుంటున్నావు జాగ్రత్త ఈ సమయంలో వచ్చేస్తారు అప్పుడు ఎక్కడుంటావు నువ్వు కానీ మెలకు గలిగి ప్రార్థన చేయాలి నీ కుటుంబ రక్షణ కొరకు నీ కుటుంబ క్షేమం కొరకు హాలెల్ అయ్యా నీ కుటుంబే రక్షించబడలేదు ఎవరి కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నావు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు నువ్వు ఎక్కడెక్కడికి వెళ్ళిపోతావు వాళ్ళ కోసం ప్రార్థన చేసే నీ మొహం ఏం కదా నువ్వు నుడి ఎవరు ప్రార్థన చేయి మోహ కాలిసిన గృహంలో ప్రార్థన చేయి దేవుని సంద స్థిరంగా నిలిచి ఉండు మెలకోగలిగే ప్రార్థన చేయి నీ భర్త కోసం నీ భార్య కోసం నీ బిడ్డల కొరకు మొదటి నీ ఇంటిని కట్టుకో ఆ తర్వాత బయటికి వెళ్ళు హాలెల్లు చాలా మంది కుటుంబాలు కూలిపడ కారణం స్త్రీనే ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఇవిడి గారు మాత్రం ఇంట్లో భర్త కోసం ప్రార్థన చేయదు కానీ బైబుల్ పట్టుకుని బయటకు వెళ్ళిపోతుంటారు వెళ్ళడం తప్పని అనట్లా సహోదరి సహోదరుడ దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక నేనైతే నాకు చాలా మంది చెప్పారు వచ్చి సెంట్ సిస్టర్ ప్రభు మిమ్మల్ని వాడుకుంటున్నారు అని అన్నారు నేను రానుగాక రాను ఏమి నా భర్తని రక్షించుకోవాలి నా బిడ్డల రక్షణ కుటుంబాన్ని రక్షించుకోవాలి నా కుటుంబ క్రీస్తులను నిలిచి ఉండాలి హాలెల్లు ఆ తర్వాత బయటకు రావాలి హాలెల్లు నా సాక్షిని కాపాడుకోవద్దా ఏముందండి ఈ కుటుంబే రక్షించబడలేదండి మాకు మాత్రం గొప్పగా ప్రార్థన చేస్తుందండి పాశ్రమ్ వచ్చి అన్నట్టు ఎవరికి అవమానం నీ తండ్రికి కాదు గమనిస్తున్నావా మరి ఏమి వేట మంచిదే కానీ మొట్టమొదట నీ కుటుంబం క్రీస్తుల ఉండలాగన క్రీస్తులు అంటు కట్టబడలాగన మెలకోగలిగ ప్రార్థన చేయి ఇక నీ భార్య బయటకు వెళ్తుందా నీ భర్త బయటకు వెళ్తుంది పిల్లలు బయటకు వెళ్తున్నారా నీ కుటుంబ రక్షణ లేదా నువ్వు ప్రార్థన చేయి మెలకుగా ఉండి అప్పవాది ఏ మాత్రం కూడా వాళ్ళ మీద దాడి చేయకోకుండా ఉండాలంటే మెలకు గలిగి ప్రార్థన చేయాలి నీ కుటుంబ రక్షణ కొరకు క్షేమ కొరకు హాలే లుయ్య ఆ తర్వాత రా బయటికి ప్రభు చెప్తున్నారు కొంతమంది సాతనుడు భ్రమపరిచి కళలు భ్రమపరిచే స్వరాలు వినిపిస్తుంది గమనిస్తున్నావా దైవ స్వరం మెలకోగలిగి నువ్వు ఉంటున్నప్పటికీ కూడా భ్రమపరిచే స్వరాలు నువ్వేం చేస్తావా అని ప్రభు వారు కూడా కొన్ని కొన్ని సమయాల్లో చూస్తూ ఉంటాడు అసలు ఏం చేస్తాని ఏమి అసలు సాతన వచ్చి మాట్లాడుతుంటాడు ఆ దైవ స్వరం నమ్మేస్తున్నావా నీకు రోషము లేదు ఎవరు మాట్లాడుతూ గమనిస్తున్నావా నువ్వు గమనించగలగాలి అని అంటే నువ్వు మెలకుగలిగి ప్రార్థన చేయాలి ప్రభు యొక్క సన్నిధిలో మెలకుగా ఉండాలి ఇది దైవ స్వరమా సాతరగడ స్వరమా హాలెల్లు దైవ స్వరం అయితే నువ్వు నిలిచి ఉండి మెలకు కలిగి ఉండి నీ కుటుంబ రక్షణ కొరకు క్షేమ కొరకు ప్రార్థన చేస్తావు హాలెల్లు ఆత్మీయ జీవితంలో మెలకు కలిగి ఉంటావు ఆత్మీయ జీవితంలో మంట కలిగి ఉంటావు హాలెల్లు రోషము కలిగిన వాడ మండు చూన సూర్యుని మీద ప్రకాశించాలి హాలలు అలా మండు చున్నావా మండించబడ్డావా రోషముతో ఉన్నావా సహోదరుడ సహోదరి సమయం లేదు ప్రభువారు వస్తున్నారు నిర్లక్ష్యం చేయమాక మెలకోగలిగి ప్రార్థన చేయి వాడు గర్జించు సింహం అలా తిరుగుతూ ఉన్నాడట కనుక వాడు దేవుని బిడ్డల చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాడు ఎక్కడైనా అవకాశం ఇస్తాడా వాళ్ళ దూరు పోదామా అని చూస్తూ ఉంటాడు పక్కన వాళ్ళ సంగతి ఏంటంటే వీళ్ళందరూ కూడా నా వీళ్ళంతా కూడా నా వాళ్ళేగా నా క్యాండిడేట్సే కదా వీళ్ళంతా కూడా కనుక దేవుని బిడ్డను పట్టుకోవాలి అని తిరుగుతున్నాడు అనేక మంది పడేస్తున్నాడు సాతని గడ్డు నువ్వు పడిపోతున్నావా పడమాక వాడిని పడేయాలి వాడిని తొక్కు పడేయాలి నువ్వు రోషంబూని హాలే లుయా ఏమండి లేఖనుల సేవకులు మాత్రం ఇచ్చాడు అధికారము మా మనకి ఇవ్వలేదాట నీకు ఇవ్వాలి నాకు ఇచ్చాడు నా ప్రభు హాలే లుయా దేవునికి మహిమ కలుగుని కాక అలాగైతే ఆయనకి ఏ మహిమ వస్తుంది ప్రభు వారికి ఏమి వాక్యం అంటే నీతో ప్రభు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు వాడు గర్జించు సింహం తిరుగుతూ ఉన్నాడు కనుక మెలకోగలిగి ప్రార్థన చేయి ఆ పోదిని ఎదిరించాడు వాడి మీద నుంచి పారిపోతాడు అని ప్రభు లేఖనల్లో సెలవిస్తున్నారు హాలే లూయా ఎలయనగా మీ నడుమునకు ఎఫ్ఎస్సి ఆరు పద్నాలుగులో చూస్తే ఎలయనగా మీ నడుమునకు సత్యమని దట్టి కట్టుకొని నీతిని మైమరు తొడుక్కోండి హాలే లూయా నీతి ఏ నీతి నీ నీత ఆ నీతి మంత్రుడు హాలలు క్రీస్తుని ధరించాలి క్రీస్తు అనే ఆ వాక్యమైన ఆత్మ కడుగు ధరించాలి హాలలు ఆయన నీలో పని చేస్తున్నాడా గమనిస్తున్నావా ఏమి ఎప్పుడైతే దేవుని యొక్క ఆత్మ కడ్గాన్ని ధరిస్తున్నావో హాలలు నీతి అని మైమరువు హాలలు కొంతమంది దేవుని నీతిని అనుసరించకుండా స్వనీతిని అనుసరించేసి రకరకాల ఆలోచన చెప్తూ ఉంటారు చాలా మంది అలా కూడా పడిపోతున్నారు అడు పడేస్తున్నాడు పడిపోతున్నారు 
నాకు ఎంతమంది కాల్ చేస్తున్నారు వాళ్ళందరికీ ఒకటే నేను చెప్తున్నా వినండి జాగ్రత్తగా ఒకళ్ళ గురించి మీకు అనవసరం నాకు అనవసరం వాళ్ళందరి కోసం మనం ప్రార్థన చేయాలి వారెవరు మనకు శత్రువులు కాదు హాలెలు మనందరము కూడా తండ్రి కుమారులం తండ్రి కుమార్తెలు కనుక నీవు నేను ప్రార్థన చేయాలి వాళ్ళందరి కొరకు ఎవరు మనకు శత్రువులు కాదు వీళ్ళందరూ మంచివాళ్ళే అర్థమైందా అండి అన్యులు కూడా మన సహోదరి సహోదరులు వాళ్ళు మనం రక్షించుకోవాలి సంపాదించుకోవాలి అర్థమైందా వాళ్ళకి మాకు సంబంధం లేదండి వాళ్ళ అన్యులు అండి చిచ్చి వాళ్ళతో మాకేంటండి అని అనమాకండి అసలు నువ్వు ప్రార్థన చేయి మరి నువ్వు ఒకప్పుడు అన్యుడు కాదా అన్యురాలు కాదా అందరూ అన్యులే హాలలు ఎవరు నీతిమంతులే లేఖన ఉంది లేఖనాల్లో మనం చూస్తున్నాం కానీ ఆ నీతిమంతి తన రక్తంలో తన రక్తం కార్చి ప్రాణం పెట్టి నిన్ను నన్ను కూడా కొనుక్కొని ఆయన రక్తంలో కడిగి నీతిమంతులుగా చేసినాడు ప్రభువారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక అంతకుముందు మనం మనం అన్య జనాంగం కాదా అంధకార క్రియలు చేయలేదా ఏమి ప్రభువారు కృప చేపలేదా నీ 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 పట్ల నా పట్ల కృప చూపు రక్షించుకోలేదా మరి వారు కూడా బలహీనులు ఆ బలహీనతను మరి వహించే బద్దులమై ఉన్నావు నీవు నేను కూడా వాళ్ళ గురించి వేలు పెట్టి చూపించకూడదు కాదు తప్పు కాదు ప్రభువారు చూస్తున్నారు కాదు క్రైస్తవుడా క్రైస్తవురాలా నువ్వే చెప్తున్నావుగా మేము క్రిస్టియన్ అండి మరి క్రీస్తు రక్తంలో కడగబడని బిడ్డ క్రీస్తులాగానే మాట్లాడాలి క్రీస్తులాగానే నడుచుకోవాలి క్రీస్తు ఎలా ప్రేమించాడు అందరినీ ఏమి సమస్త జనులు నా చేతి పని అయి ఉన్నారు అని లేఖనాల్లో మనం చూస్తున్నాం సమస్త జనులు ఆయన చేతి పని అయి ఉన్నారు అందరూ ఆయన బిడ్డలే కానీ నీవు నేను గుర్తిస్తున్నావు గుర్తించులాగా ప్రభు కృప చూపినారు అలాగే వాళ్ళందరూ కూడా ప్రభువారు కృప చూపి వారిని కూడా తన ఎద్దకు నడిపించులాగా నీవు నేను ప్రార్థన చేయాలి ఎలా చేయాలి మెలకోగలిగి ప్రార్థన చేయాలి నీవు శోధనలో ప్రవేశించుకొని నువ్వు ప్రార్థన చేయాలి ఏమి ఆ శోధనలో ఉన్నవాడిని తప్పించిన నువ్వు ప్రార్థన చేయాలి మెలకోగలిగి దేవునికి మహిమ కలుగుని కాక హలెలుయ్య ఇంకా కొలసి నాలుగు మూడుల ప్రార్థన ఎందు నిలకడగా ఉండి కృతజ్ఞత గల వారే మెలకుగా ఉండుడి హలెలుయ్య ప్రతి విషయంలో కృతజ్ఞత దేనికి ప్రవ్వా ఏ యోగ్యత లేదు ప్రవ్వా నాకు ఎందుకయ్యా ఈ పాపని రక్షించుకున్నామయ్యా ఎందుకయ్యా ఇంత ప్రేమ ఇంత జాలి హలెలుయ్య చూడండి ఇంత ప్రేమ ఎస్ఐయా ఎందుకయ్యా నా పైన ఇంత ప్రేమ కన్నులుండి చూడలేని గృణ్ణి వాడను నేనయ్యా ఎస్ఐయా చూడండి ఎందుకు ఏ మంచి లేని నా బ్రతుకుని ప్రభు వారు పరిశుద్ధపరిచి నువ్వు మెలకుగా ఉండి ప్రార్థన చేయమ్మా అందరి కోసం అడిగి నా ప్రభు అయితే నేను మెలకు ఉన్నప్పుడు నేను మెలకు కలిగి అందరి కోసం ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు నేను ఎంతో ప్రభు నిమిత్తమై చాలా చాలా నష్టపోయి నా జీవితంలో అయితే ఎందుకంటే ఆ నష్టాన్ని ఒక దిన నేను చూస్తాను నా కనులారా దాని ప్రతిఫలం ప్రభు నాకు ఇవ్వబోతున్నారు ఉంచారు అని నేను నమ్ముతున్నాను ఎందుకంటే నేను ఏమిచ్చినా కూడా ఆయన రుణం తీర్చలేదు ఎందుకు ప్రభా కన్నులుండు కూడా చూడలేకపోయిన ప్రభా నిన్ను ఎందుకో చెప్పిన దేవుని బిడ్డలను చెప్పుకుంటూ నాకు చెప్పలేదు ఎవరు కూడా ప్రభు కోసం ఈ దిన్నాన్ని మీకు టీవీలో నుంచి విధంగా ప్రభువారు టెలివిజన్ ద్వారా అనేక మంది సేవకులు ఉన్నారు ఏసు క్రీస్తు నిజ దేవుడు నిజ లోక రక్షకుడు ఆయన నీ కొరకు నా కొరకు మరణించి తిరిగి లేచాడని ఆయనకు అసాధ్యమైంది ఏది లేదని ఆయన ప్రాణం పెట్టింది దానికి ప్రేమించినాడని ఒకదని ప్రభు వచ్చేస్తున్నారు ఆయన వచ్చి ఎవరైతే ఆ ప్రభువు నంది విశ్వాసం ఉంచి ఆ మరణాన్ని ఓడించి తిరిగిలేసిన విజయ శీలుడు విజయ వీరుడు ఆ సర్వశక్తి కలిగింది యేసుక్రీస్తు ప్రభువు అని విశ్వాసం ఉంచి నమ్మి బాప్తీస్తం పొంది ఆయన వచ్చే సమయానికి మెలకోగలిగి ఉంటారు ఆత్మీయ జీవితంలో శోధనలో ప్రవేశించుకోకుండా మెలకోగలిగి ఎవరైతే ప్రార్థన చేస్తూ శోధన తప్పించుకుంటూ నిబ్బరమైన బుద్ధి కలిగి మెలకోగలిగి ఏమి విశ్వాసంలో ప్రార్థనలో పట్టుదల కలిగి పౌరుషం కలిగి బలవంతులై 
ఎవరైతే ప్రార్థన చేస్తుంటారో మెలుకోగలిగి ఆ జీవితంలో గొప్ప గొప్ప కార్యాలు ప్రభు చేస్తారంట నువ్వు చూడగలుగుతావు ఇదే నన్ను ఎందుకు చూడలేకపోతున్నావంటే మెలకోగలి నువ్వు ప్రార్థన చేయట్లేదంట మెలకోగలిగి ప్రార్థన చేయలే సహోదరుడు ఆ సహోదరి హలలు ఎంతగా నువ్వు ప్రేమించారు ఎవరు ప్రేమించారు నిన్ను నీ కుటుంబ లేదా ప్రేమించారా చెప్పు నా సహోదరుడు సహోదరి అనేక సార్ భార్య కూడా విసుగు చెందుతుంది సహోదరుడు అనే మీద హలలు చేతగానే వాడు ఎందుకు పెళ్లి చేసుకున్నా నన్ను అంటుందంటే ఒక సహోదరి ఎవరు హలలు ఎందుకు చేతగానే అప్పుడు ఎందుకు పని చేసుకున్నావు ఎందుకు పెళ్లి చేసుకున్నా నన్ను నువ్వు పని చేస్తున్నాను పోషించాలి కదా చేతగాని వాడా పనికి మాలినోడ అంటుంది భార్య దేనికి భయం కలుగుని గాక ఏమి నీ భర్త ముందు అని భర్త వెళ్ళిన తర్వాత కూడా తాను ఎన్నో విధాలుగా శపిస్తూ దూషిస్తున్న సహోదరి హలలు భర్తతో సహకరించడం నేర్చుకో దేవునికి మహిమ కలిగి చేత కనబడిన ఎప్పుడు అనుమాక నీ భర్తని హలలు దేవుడు మాట్లాడుతున్నారు ఎవరో సహోదరు నాకు తెలియదు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక చేత కనబడి కాదు చేత కాని స్థితిలో ఉన్నప్పుడు నువ్వు బలపరిచి ధైర్యపరచండి మనకు ప్రభు తోడుగా ఉన్నారు ఇద్దరము కలిసి ఏదైనా పని చేసుకుందాం రండి అని చెప్తున్నావా నువ్వు నువ్వు తెస్తే నేను తింటాను అని అంటున్నావా అలాగనే భార్యగా ఉండమాక అలాగంటే జ్ఞానం కలిగిన భార్యే కాదు దేవునికి మహిమ కలిగిన గాక చూడండి అంతగా నీ కొరకు నా కొరకు ప్రాణం పెట్టిన దేవుడిని గురించి ఇంతమంది టీవీల ద్వారాగా ఈ వాక్యాన్ని అందిస్తున్నప్పుడు వింటున్నావే ఇంకా నమ్మవా నువ్వు మెలకోగలిగి ప్రార్థన చేయవా నీ కొరకు నీ ఇంటి వారి కొరకు నువ్వు రక్షించబడ్డావేమో నీ భర్త రక్షణ లేదేమో మెలకోగలిగి ప్రార్థన చేస్తున్నావా నీ ఇంటి వారి కొరకు నీ కుటుంబం కొరకు ఏమి ప్రార్థన ఇలకడగా ఉండి కృతజ్ఞత గల వారే ఉండాలి కృతజ్ఞత ఎందుకంటే ప్రభు నన్ను రక్షించుకున్నావు ప్రభు ఈ లక్షలు పెడితే రక్షణ దొరుకుద్ది ప్రభు ఏమి నీ ఆస్తామనే కూడా ఈ రక్షణ దొరకదు కొనుక్కోలేవు నువ్వు హాలేలు ఏ డబ్బులు పెట్టి కొనుక్కుంటున్నారు ఇదేమన్నా ఉచితంగా ఇచ్చేస్తాడు అండి ప్రభు వారు దేవునికి మహిమ కలుగుని కాక ఉచితంగా ప్రవేశం మనకి పర్లొక రాజ్యంలోనికి ఈ రక్షణ భాగం మనకి ఉచితంగా ఇచ్చినాడు హాలెలు ఏ అందుని బట్టి కృతజ్ఞతాసూతులు చెల్లిస్తూ మెలకోగలిగి ప్రార్థన చేయాలి మెలకుగా ఉండాలి ఆత్మీయ జీవితంలో ఏ విధము చేతనైనా నిన్ను వాడు వశపరచుకోవడానికి రకరకాలుగా పనికి మాలిన ఆ థాట్స్ ఆలోచనలు తీసుకొచ్చి వాడు నిన్ను మాయ చేస్తూ ఉంటాడు వాడు మాయలో పడిమామాక దైవచిత్తం నన్ను నమ్మమాక నువ్వు యథార్థంగా నువ్వు క్రీస్తు స్థిరంగా నిలిచిన్నట్లయితే ప్రవ్వారే చెప్తారు ప్రవ్వా నీతో మాట్లాడుతూ నీకు తెలిసిపోద్ది అక్కడ హాలెలు కనుక దైవస్వరమ సాతనుగడు స్వరమ వినాలి జాగ్రత్త ప్రతిదానికి ఈ దైవస్వరణ ప్రభు దర్శించే నమ్మమాకండి అసలు అర్థమైందా నమ్మొద్దు నువ్వు మెలకు వాక్యాన్ని ఫాలో అయి పంతే ప్రభు అని చూసుకుంటారు మాట్లాడదా ప్రభు అలాగే మాట్లాడని చెప్పన ప్రభు నాతో నాలోంచి మాట్లాడుతూ ఉంటారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక హృదయంలోంచి మాట్లాడుతూ ఉంటారు నా తండ్రి దేవునికి మహిమ కలిగిని గాక వస్తారు నా ప్రభు నాతో మాట్లాడుతూ నన్ను చూస్తూ ఉంటారు ముద్దు పెట్టుకుంటారు వచ్చి నా తండ్రి దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక అలా ఆత్మీయ జీవితంలో నేను మెలుకొలిగి ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నప్పుడు నా ప్రభు అని నాకు వచ్చిన సమస్యలను బట్టి బాధలను బట్టి ఇరుకులను బట్టి ఇబ్బందులను బట్టి హలలు యా ప్రభు వారు వస్తారు వచ్చినప్పుడు ఒక మెసేజ్ చెప్తున్నారు చెప్తుంటే నా బైబుల్ రూమ్లో తెచ్చుకుందని వెళ్తుంటే ప్రభు నా బైబిల్ పట్టుకుని ఆయన పట్టించుకోవట్లా వచ్చేస్తున్నాడు అంతే ప్రభు నన్ను నన్ను కౌగులించుకుని నా కుమార్తె నన్ను కౌలించి ముద్దు పెట్టుకున్నారు నా తండ్రి దేవునికి మహిమ కలుగుని కాక మరి నేను ఎప్పుడైనా కౌలించి ముద్దు పెట్టుకున్నాడని తండ్రి పనికి మాలాడు పనికి మాలు సోచి చెప్తున్నాడేమో గేల దేవుడు ముద్దు పెట్టుకుంటాడు హలే లూయా కుమార్ నిన్ను ముద్దు పెట్టుకుంటాడు సహోదరి నిన్ను కూడా ముద్దు పెట్టుకుంటాడు ప్రభువారు ఏ నీ బిడ్డలు ముద్దు పెట్టుకోవట్లా నీ కూతురు నిన్ను కొడుకుని అలాగే నిన్ను నన్ను కూడా ఆయన ముద్దు పెట్టుకుంటాడు ముద్దొచ్చే బిడ్డలుగా ఉండాలి ఎప్పుడు ముద్దు వస్తావు ఆత్మీయ జీవితంలో మెలకోగలిగి ఏమి శోధనలో ప్రవేశించకుండా ఉండాలంటే మెలకోలు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నప్పుడు అబ్బా నా కుమార్తె ఎంత ప్రయాసపడి ప్రార్థన చేస్తుంది అయ్యో అని ప్రభు తెలియదేటి ప్రభువారు వచ్చి నీకు మంచి శక్తిని బలాన్ని ఇచ్చి ఏమి ఇంకా స్ట్రాంగ్గా హాలలు గండ్ర గొడ్లాగా చేసేస్తాడు ప్రభు వారు నిన్ను హాలలు ఏ సహోదరుడు ఆ సహోదరి గండ్ర గొడ్లా నువ్వు తయారు చేయబోతుండ ప్రభు వారు హాలలు ఏ దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక కనుకనే ప్రకటన పదహారు పదహారులో చూద్దాం ఒకసారి ఇదిగో నేను ద్వంద్వలే వచ్చుచున్నాను తాను దిగంబరుడిగా సంచరించుచు ఉన్నందున జనులు తన దిశమలను చూతురేమో అని మెలకుగా ఉండి తన వస్త్రమును కాపాడుకున్నవాడు ధన్యుడు హాలలు ఏ ప్రభు నీకు వస్త్రాన్ని ఇచ్చారా ఎప్పుడే ఇచ్చినారండి ఇచ్చారు బాగానే ఉంది మరి అది ఇంతకే దానికి మురికి డాగు ముడత ఏమి కళంకం అంటించుకున్నావా ఏమి ప్రభు వచ్చేస్తున్నారు త్వరగా 
ఇదిగో నేను వస్తున్నానని ప్రభు చెప్తున్నారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక అది గది గదిగో వస్తున్నాడు ఉగ్రుడై యోధా గోత్రపు రాజసింహము అది గది గదిగో వస్తున్నాడు ఉగ్రుడై యోధా గోత్రపు రాజసింహము చేసిన పాపం విడిచిపెట్టి ప్రభుని చింతకు పరిగిడి వేగమి చేసిన పాపం విడిచిపెట్టి ప్రభుని చింతకు పరిగిడి వేగమి క్రీస్తే సునందు విశ్వాసం ఉంచుతే దేహము ఆత్మయు క్షేమము క్రీస్తే సునందు విశ్వాసం ఉంచుతే దేహము ఆత్మయు క్షేమము నీ దేహము ఆత్మయు క్షేమము నీ దేహము ఆత్మయు క్షేమము హలలు అర్థమైందా మెలకు గలిగి ప్రభు వారు నీకు అనుగ్రహించిన ఆ ప్రశస్తమైన వస్త్రాన్ని భద్రంగా కాపాడు చూడండి వైట్ డ్రెస్కి ఏదన్నా మరక అంటుంది అనుకో వేసుకో వేసుకోగలుగుతాం మనం దీన్ని పదిసార్లు వాష్ చేస్తుంటాం అయినా కూడా ప్రభా అబ్బా తెల్లగా రావట్లేదు ప్రభా అని చాలా బాధపడుతుంట వైట్ డ్రెస్ ఏమి దానికి శత విధాలు ట్రై చేస్తుంటాం ఏదేదో చేసేస్తుంటా దానికి ఆ తెల్లగా వచ్చేయాలని ఏమి కానీ ఇది కాదు కానీ ప్రభు వారు మనకు అనుగ్రహించిన వస్త్రం దాన్ని కాపాడుకోవాలి ఆ వస్త్రానికి ఎక్కడ మురుకు డా గంటుకోకుండా మెలకోగలి దాన్ని కాపాడుకోవాలి హలలు ఇయ్యా ఒకేలా దానికి మురికి డా కళంకం అంటుంది అనుకో తాను దిగంబరుడిగా సంచరించుచున్నందున ఇంక వస్త్రం లేనట్టే వాడికి అర్థమైందా నీకు ఉన్నా కూడా లేనట్టే మురికి పెట్టేస్తే ఇంకా అది ప్రభు దృష్టిలో వేస్ట్ ఇక ఏమంటే ఏం చెప్తున్నారండి ఆ ప్రభు క్షమిస్తాడట అండి అంటే మురుకుపోద్దేటి ఒకసారిగా కడిగాడు ప్రభు వారు మళ్ళా మళ్ళీ మురికి అంటించుకోక అని చెప్పినారు ప్రభు వారు ఏమి జనులంట జనులు తన దిశ మనలు చూతురేమో అని మెలకువగా ఉండి తన వస్త్రం కాపాడుకోవాలి అర్థమైందండి మెలకోగలిగి నీ వస్త్రానికి ఎక్కడ మురుకుడాగు అంటకోకుండా పనికి మాలిన ఆలోచనలు తీసుకొస్తుంటాడు ఏం పర్లరా బయటకు రా చిన్నగా ఏం పర్లా అని చెప్తుంటాడు వెళ్తున్నావా నీ భర్త చాటిన బిడ్డల చాటిన లేకపోతే అమ్మ నాన్నకి తెలుకుని బిడ్డలు ఏమి ప్రభు అనుగ్రహించిన ఆ వస్త్రానికి మురుకు అంటుకోకుండా కాపాడుకోవాలి నీ దిశమాల కనబడకూడదు దిశమాల చూడండి వస్త్రం లేని బిడ్డలు ఎట్టా ఉంటారు అప్పుడంటే వస్త్రాలు లేవు ఆదా మా అప్పుడు అప్పుడు దేవుడు మహిమతో నింపేసినాడు వాళ్ళని ఎప్పుడైతే వద్దన్న పని చేసిందో పండు వద్దన్నప్పుడు తిన్నదో అప్పుడు వారికి సిగ్గు కలిగింది వాడి దిశ మళ్ళీ చూసుకున్నారు సిగ్గుపడుతున్నారు అప్పుడు అందుకే ఆకులు కచ్చరాలుగా చేసుకుని చుట్టుకున్నట్టు చూస్తున్నాం మనం లేఖనాల్లో దేవునికి మహిమ కానీ ప్రభు వారు అప్పుడు అవస్థ అయ్యి చుట్టుకున్నారు కానీ ప్రభు వారు అయితే ఇప్పుడు ఆయనే మన కోసం ఈ లోకాన్ని శరీర ధరికి వచ్చేసినారు హాలలు ఆ క్రీస్తు అనే మహిమ గలిగిన వస్త్రాన్ని హాలలు ఇయ్య ప్రభు ఇచ్చే రక్షణ వస్త్రాన్ని నీకు నాకు ప్రభు వారు ఉచితంగా ఇచ్చారు మరి రక్షణ కొద్దా ఆ రక్షణ కోసం నీ కొద్దా ఆ ఇచ్చిన తర్వాత దాన్ని ఎలా కాపాడుకుంటున్నావు అంతము వరకు ఏమి ఒకవేళ వస్త్రం లేదా వస్త్రం ధరించే ఇప్పుడే రక్షణ వస్త్రం నాకు కావాలి ప్రభు అడుగు ఇచ్చేస్తారు ఆ రక్షణ వస్త్రం ధరించిన తర్వాత వస్త్రం కాపాడుకోవడం నేర్చుకోవాలి ఎలా కాపాడుకుంటే మెలకోగలిగి ప్రార్థన చేయాలి హాలలు మెలకోగలిగి శోధనలో ప్రవేశించకుండా పౌరుషము కలిగి బలవంతులై ఉండండి మెలకు కలిగి ప్రార్థన చేయండి మెలకు కావాలి మొదట మెలకు లేకపోతే పడిపోతుంటారు సంసన్ పడిపోయాడా లేదా చాలామంది పడిపోయారు వాళ్ళనే కాదు లేఖనాలు చదువుతున్నారు చదువుతున్న వాళ్ళకి పడిపోతున్నారు చాలామంది అర్థమైందా ఎందుకు ఇచ్చినట్టు లేఖనాలు మనకి ఎందుకు చదవమన్నారు ప్రభు అంటే జాగ్రత్తగా పరిశీలనగా చదవండి ఏమి పడిపోయినా మరలా వాళ్ళు కన్నీరు కార్చి పచ్చత పడినప్పుడు మరలా ప్రభు లేవ తీసినారు వాళ్ళని అలాగే ఏమి ప్రభు వారు కేర్లెస్గా వదిలేయలే వాళ్ళని దేవునికి మహిమ కలిగిన గాక అత్యంత కృప కలిగిన దేవుడు ఒకవేళ ఈ వాక్యాన్ని వీక్షిస్తున్న నీ జీవితంలో నీకు ప్రభు వారు ధరింపజేసిన వస్త్రాన్ని వస్త్రం లేకపోతే ఎట్లా ఇప్పుడు పెద్ద పిల్లలు అయిపోయిన చిన్నపిల్లలకి అంటే సిగ్గరగరు వాళ్ళు పెద్దోడు అయిన తర్వాత వస్త్రం లేకపోతే వస్త్రం లేకుండా తిరుగుతారా మీరు ఏమి సహోదరుడ సహోదరి చూడండి క్రీస్తుని రక్షకుడిగా అంగీకరించుకోకుండా ఇంకా ప్రభు వారి కోసం తెలుసుకోకుండా తెలుసు కూడా నిర్లక్ష్యం చేస్తూ ఒకవేళ బయట తిరుగుతున్నారేమో మీరు ఏమి ఆ పనులు అయిన తర్వాత చూద్దాం ఈ పనులు అయిన తర్వాత చూద్దామండి అని నిద్రపోతులుగా ఒకేలా అంటే ఆత్మీయ జీవితంలో మెలకు లేకుండా టైం ఉందని అటు ఇటు వెళ్తున్నారేమో జాగ్రత్త ప్రభువారు ఆయన ప్రశస్తమైన ఆ రక్షణ భాగ్యాన్ని ఉచితంగా ఇస్తున్నారు ప్రభు రండి అని పిలుస్తున్నాడు ప్రభువారు కూర్చున్నారంట మంచిగా కూర్చొని రండి రండి అని పిలుస్తున్నారు రెండు అని పిలిచినప్పుడు పరిగెట్టుకుని వచ్చిన కొనుక్కుంటున్నావా ఏమన్నా వస్త్రాన్ని ఏమి ప్రభు ధరింపజేసే ఆ ప్రశస్తమైన వస్త్రాన్ని ధరించి ఏమి దాన్ని పవిత్రంగా పరిశుద్ధంగా కాపాడుకుంటూ 
మెలకోగలిగి ప్రార్థన చేయాలి నువ్వు ఎప్పుడైతే మెలకోగలిగి ఉంటావో మెలకోగలిగి ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటావో నీ వస్త్రానికి మురికి కానీ డాగ్ కానీ అంటదు హలే లూయ దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఈరోజు ప్రభు నీకు ధరింపజేసిన వస్త్రానికి ఏమి ఎందుకు మురి కట్టించుకున్నావు గమనిస్తున్నావా అందుకే సమస్య శోధన వచ్చేస్తుంది నీకు దానికి రావడానికి కూడా కాల కారణం నువ్వే అని ఒక మాటలు చెప్పాలి ఆ శోధనలోనికి ప్రవేశించకుండా ఉండాలని మెలకుగా ప్రార్థన చేయని అన్నారు లేఖనాల్లో ఏమి దాన్ని అంటారు ఏమైనా చేతలబడి చేస్తుందండి పాస్టమ్మ అన్నారు ఒక సేవ దేవుని నమ్ముకున్న వాళ్ళే అప్పుడు నేను అనుకున్నా ఇదంతా దీనికి పెచ్చ ఏంటి ప్రభు అనుకున్నా నిజంగా సాతన గడ సంబంధులకి ఏం మాట్లాడుతున్నారో తెలీదు నమ్ముకుంటారు క్రైస్తువులే క్రైస్తువులైన వాళ్ళు ఇంతసేపు ప్రార్థన ఇంట్లో చేతబడి చేస్తుందా ఏంటని అన్నారు ఎవరితో నాతో యాకోబులో మంత్రం లేదు శకం లేదు వాళ్ళ లూయ దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఎప్పుడైతే నువ్వు దేవునిలో దేవుని దగ్గర మెలకోగలిగి ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటే షార్ప్గా చేసేస్తాడు ప్రభు నేను వాళ్ళ లూయ దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక చూడండి మండుచున్న సూర్యుడు ఎలాగ ఉంటాడో ఏమండి సమ్మర్ ఎండాకాలంలో ఏప్రిల్ మేలో చూడండి విపరీతమైన ఎండ వచ్చేస్తుంది అప్పుడు ఎట్లా ఉంటుంది మాకైతే వేడికి మా ఒళ్ళు అంత బొబ్బలు వచ్చేస్తాయి వేడికి బొబ్బలు వచ్చి కాలిన బొబ్బల్లాగా నీటి బుడగల్లాగా వచ్చేసేటి ఒంటి మీద నాకు మా బాబుకి అంటే ఎండ తట్టుకోలేదు ఈ బాడీ హాలే లూయ దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఎప్పుడైతే ప్రభు నన్ను రక్షించుకున్నాడో ఆ క్షణం నుంచి మెలకోగలిగి ప్రార్థన చేయటం ఎప్పుడైతే మెలకోగలిగి ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటామో ఆ మెలకోగలిగి ప్రార్థన చేసే సమయంలో ప్రభువారు మన దగ్గరికి తన దూతలను పంపించి ఆ శోధన మన దరిదాపులకు రాకుండా మన సరిహద్దు దాటి రాకోకుండా ప్రభువారు నీ చుట్టూ నీ బిడ్డల చుట్టూ నీ గృహము చుట్టూ ఆయన రక్తాన్ని కంచి వేసేసి ఆయన దూతలను కావాలి ఉంచుతాడు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఎప్పుడైతే నువ్వు ప్రార్థన అనే ధూపం అంటే మెలకోగలిగి ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటావో ఆయన సన్నిధికి అలా ధూపం వేసినట్టు వెళ్ళిపోద్దండి ప్రభు దగ్గర దేనికి మహిమ కలిగి ఇంకొక గుర్తు పెట్టుకోండి ప్రశస్త వస్త్రం రక్షించబడ్డాను కదా నాకు వస్త్రం ఉంది కదా ఏం పర్లేదులే నిష్టానుసారంగా జీ జీవించమాకండి వెళ్ళమాకండి ఎక్కడ పెడితే అక్కడికి జాగ్రత్త ఎందుకంటే వాడు పొంచి చూస్తాడు ఎవరి కోసం బలహీనుల కోసం చూ బలవంతుల కోసం చూడండి వాడు పనికి మళ్ళాడు ఏమి ఏమండి మాకు వస్త్రం ఉందండి మేము మెలకుగలి ప్రార్థన చేస్తాం మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళి ఏం పర్లేదండి అని మరి ఎక్కువ ప్రార్థన ఆత్మతో నింపబడకుండా పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడుకోకుండా ఎక్కువ ప్రార్థన జీవితం లేకోకుండా ఏమి ఒకళ్ళు బయటికి వెళ్తున్నాయేమో పట్టేస్తాడు అక్కడ జాగ్రత్త సుమా ఏం కాదు నేను పాస్టనే కదా మా పాస్ట్ గారు మాకున్నారు కదా అని పాస్ట్ గారు ఏం చేయలేరు ఆయన ఆయన ఎంత ప్రార్థన చేస్తున్నా నువ్వు కూడా అంత ప్రార్థన చేస్తున్నావా ప్రైజ్ తెల్లాడ్ దేవుడికి మహిమ కలిగిన గాక ప్రభు మళ్ళీ దీవించును గాక ఇన్ని రోజులు కూడా ఈ బ్యూలా టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న నా ప్రియ శ్రోతలారా మీ అందరికీ మా హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లిస్తున్నానండి వాక్యాన్ని వీక్షిస్తూ మీరు బలపడ్డారని స్వస్థ పొందుకున్నారని మీ కుటుంబాల్లో మరి సంతోషంతో సమాధానం కలిగి ఉన్నారని మేము నమ్ముచున్నాం దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక చాలామంది ఫోన్ చేసి అడుగుతున్నారు అమ్మగారు మరి అందరూ అకౌంట్ నెంబర్ ఇస్తున్నారు మీరు ఇవ్వట్లేదు మీరు ఇవ్వండి అని అడిగినప్పుడు మేము ఇవ్వండి ప్రభు చెప్పాలి ఇవ్వనండి అని చెప్పాను చాలామందికి ఎందుకంటే ప్రభు చెప్పని పని నేను ఏది చెయ్యను దేవునికి మహిమ కలుగుని కాక కనుక అనేక మంది జీవితాల్లో చేస్తున్న గొప్ప కార్యాలను బట్టి అనేక మంది స్వస్థతలు విడుదలు ఎన్నో కార్యాలు చేస్తున్నాడు కనుక వాళ్ళందరి కార్యాలు చేస్తున్నాడు కాబట్టి వాళ్ళు ఫోన్ చేసి అడుగుతున్నారు మేము ఆ స్పాన్సర్ చేస్తామండి మీ అకౌంట్ నెంబర్ ఇవ్వండి మీ అకౌంట్లో కొంత అమౌంట్ వేస్తామండి అని అడుగుతున్నారు నేను చాలా వరకు నెగ్లెక్ట్ చేసిన ఇవ్వాల చాలామందికి నా ప్రభు చెప్పాలని ప్రభు దగ్గర ప్రా ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు ప్రభు వారు మాట్లాడారు అకౌంట్ నెంబర్ ఇవ్వమని తండ్రి మాట్లాడినారు కాబట్టి నేను ఈరోజు ఆ అకౌంట్ నెంబర్ మీకు ఇవ్వాలని ఆశపడుతున్నాను ప్రభు మీకు ప్రేరేపించినట్లయితేనే ఆ అకౌంట్లో మీరు అమౌంట్ వేయండి మీకు తోచినంత ఇంత అంత డిమాండ్ చేయట్లా దేవుడు ఎక్కడ అలాగే చెప్పలేదు ఉచితంగా పొందుకున్నాం కాబట్టి ఉచితంగా అందించవలసిన బాధ్యత నాకు ఉంది దేవుని దాసరాలుగా కాబట్టి మీరు అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఎందుకంటే మేము చెప్పే వాక్యంలో మాలో నుంచి ప్రభు మాట్లాడుతున్న మాటలు వింటూ ఉండగా మీరు వాళ్ళు తెలుస్తున్నారు ప్రభు వారు మీకు స్వస్థపరుస్తున్నారు కార్యములు చేస్తున్నారు రైట్ కదా కనుక మీరు ఇవ్వాలని ఆశ కలిగి ఉన్నారు పరిశుద్ధాత్మ మీ హృదయాన్ని ప్రేరేపణ చేసినారు కాబట్టి మీరు నన్ను అడుగుతున్నారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక కనుక ఒక్క రూపాయి వేసినా చాలు దానికి ప్రతిఫలం మీరు పొందుకుంటారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఓకేనా అకౌంట్ నెంబర్ ఇస్తున్నామండి ఆ నెంబర్ మీరు చూసుకోండి మీరు వేసే ముందు మాకు ఫోన్ చేయండి మేము మీతో మాట్లాడతాం మీకోసం ప్రార్థన చేస్తాము ఓకేనా ఒకవేళ పర్సనల్గా మమ్మల్ని కలవాలని ఎవరైనా మీరు ఆశతో ఉంటే 
మీకోసం ప్రత్యేకతను కూడా ప్రార్థన చేస్తాం అంటే డబ్బులు ఇస్తే చేస్తాను అనుకోవద్దు పొరపాటు ఓకేనా మిమ్మల్ని ఇంకా బలపరిచి మీరు ప్రభు సన్నిధిలో నిత్యము నిలిచి ఉండాలని మా ఆశ కనుక ఇప్పుడు మా అకౌంట్ నెంబర్ ఇస్తున్నాము మా అకౌంట్ నెంబర్ పాలవంచ బ్రాంచ్ ఎస్బిహెచ్ అకౌంట్ నెంబర్ సిక్స్ టూ జీరో నైన్ సిక్స్ త్రీ వన్ త్రీ ఫోర్ త్రీ టూ మరొకసారి సిక్స్ టూ జీరో నైన్ సిక్స్ త్రీ వన్ త్రీ ఫోర్ త్రీ టూ మీరు పూర్తి డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవాలనుకున్నట్లయితే మా మొబైల్ నెంబరు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుందండి మీరు ఫోన్ చేయండి మమ్మల్ని సంప్రదించండి తప్పుకోకుండా మీతో మేము మాట్లాడతాము దేవునికి మహిమ కలిగిన గాక దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక మా చిరునామా సిస్టర్ నిరీక్షణ జ్యోతి ప్రసాదం పాడు కృష్ణా జిల్లా విజయవాడ మా ఫోన్ నంబర్లు డబల్ నైన్ వన్ టూ నైన్ ఎయిట్ ఎయిట్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ మరి ఒక నంబర్ డబల్ నైన్ ఫోర్ ఎయిట్ సిక్స్ ఫైవ్ వన్ త్రీ జీరో వన్